হ্যালো फ्रेंड्स वेलकम टू इजी मैथड আমি মোহাম্মদ ফারজান আতা তোমাদের সামনে কোয়ি বিভাগের বাকি অংশ নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমরা লাস্ট ক্লাসে মায়োসিস 1 এর প্রোফেজ 1 এই ধাপটি নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা প্রোফেজ 1 এর বাকি প্রোফেজ 1 এর পর মেটাফেজ 1 এনাফেজ 1 টেলোফেজ 1 এবং মায়োসিস 2 এই ধাপটি দেখব চলো আমরা চলে যাই সরাসরি আমরা লাস্ট ক্লাসে প্রোফেজ 1 এর পাঁচটি পর্যায়ে দেখেছি আজকে আমরা সরাসরি মেটাফেজ 1 থেকে স্টার্ট করব মেটাফেজ 1 ধাপে সেন্ট্রোমিয়ার क्रोमोसोम सेंट्रोमियर गो रेखा समदूरवर्ती अवस्थान कर देखो सेंट्रोमियर समान समान दूर अवस्थान कर मेटाफेज वन धापे वैशिष्ट तब एखने मेटाफेज वन एनाफेज वन एक मूल पार्थक्य खुबी गुरुत्वपूर्ण एक पार्थक्य तुम्हें दीते चाची मैं सब समय एनाफेज धापेमियर विभाजित हो संयुक्त रही मेरुमुखी चलन घटे मेरुमुखी मेरु पोल सो धापे सेंट्रोमियर गो मेर दिखे अवस्थान करनाफेज धापे सब समय क्रोमोजोम गो चार लेटर वार्ड एर ट्रिक नाम सबाई सो बेसिभा चले जाए टेलोफेज धापेज धाप सबकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिकोषिको
আরএনএ এবং প্রোটিন সংশ্লেষণও হয়ে থাকে তবে মনে রাখতে হবে সাইটোকাইনেসিস 1 এ কিন্তু কখনোই ডিএনএ প্রতিলিপন হবে না ওকে সো এটা হচ্ছে আমার সাইটোকাইনেসিস 1 এই সাইটোকাইনেসিস 1 এর পরে আমার চলে যাবে মাইওসিস 2 এন্ড মাইওসিস 2 ইজ এজ সেম এজ আমার মাইটোসিস কোজ বিভাজন মাইটোসিস কোজ বিভাজন এর সেম কাজটি মাইওসিস 2 তে হবে সো আমরা ইজিলি সব এখানে বোঝার কথা সো আমি আমি তোমাদেরকে আরেকবার রিক্যাপ করে দিচ্ছি মাইওসিস 2 এর ফার্স্ট ধাপ হচ্ছে প্রোফেজ 2 প্রোফেজ 2 তে ক্রোমোজোম গুলো দেখো মাইওসিস মাইটোসিস কোজ বিভাজনে যেভাবে অবস্থান করে ঠিকই সেভাবে অবস্থান করবে এবং তারা পানি যোজন করবে অর্থাৎ আমরা জানি যে জল যোজন করে বা জল শোষণ করে বা পানি শোষণ করে মোটা আকার ধারণ করবে এবং তারা দেখা রঞ্জক পদার্থ ধারণ করে করার ফলে আমরা তাদেরকে সহজেই দেখতে পারবো অনুবীক্ষণ যত সাহায্যে সো এটাই প্রফেস টু ধাপে সম্পন্ন হবে আমি এখানে দেখো আমরা যে বলেছি আমি এখানে সাইটোকাইনোসিস ওয়ান হবে সাইটোকাইনোসিস ওয়ান হলে কিন্তু আমার দুটো কোষ ভাগ হয়ে যাচ্ছে আমি এখানে আমার দেখার সুবিধার জন্য মানে এটা তো উদ্ভিদ মানে বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন রকম হয় সো আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমার সাইটোকাইনোসিসটা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়নি এখনো কোষের মধ্যে কাজ চলছে একবারে আমার সেই কাজটি সম্পন্ন হবে সো আমরা এখানে সাইটোকাইনোসটি ইগনোর করে আমরা নর্মালি আমার মেইন যে ক্রোমোজোমের বিভাজন সেটি একটু বোঝা ট্রাই করি সো কিন্তু যদি সাইটোকাইনোসিস হয় তাহলে কিন্তু আমার এই দুটো অপত্য কোষ আলাদা আলাদা হয়ে আমার মায়োসিস টুটা আমার তৈরি হবে মাইটোসিস টুটা আমার সম্পন্ন হবে সো এবার আমার প্রফেস টু থেকে আমার সরি আমি এখানে একটু ভুল লিখেছি তোমাদের ইয়ে জন্য ঠিক করে দিই এটা হবে এনা ফেস আর এটা হবে মেটা ফেস সো এনা ফেস এটাকে আমরা তিন এটাকে আমরা দুই হ্যাঁ সো প্রফেস টু তে আমার প্রফেস টু এর পরে আমরা কিন্তু মেটা ফেস টু ধাপটি সম্পন্ন হবে মেটাফেস দু টু থাপটি আর এখানের মেটাফেস ওয়ান থাপটি সেম কি হবে জাস্ট ক্রোমোজোম গুলো ট্র্যাকশন ফাইবারের সাথে সংযুক্ত হবে এবং আমার ক্রোমোজোম গুলো কিন্তু একটা মানে স্থায়ী অবস্থার লাভ করার চেষ্টা করবে কিন্তু এর পরবর্তী এনাফেস ধাপে কিন্তু আমাদের মাইটোসিস মাইটোসিস এর এনাফেস ধাপের মতোই ক্রোমোজোম গুলো মেরুমুখী চরণ হবে এবং সেন্ট্রোমিয়ারটা বিভাজিত হয়ে যাবে এবং এর ফলে আবার সেই ভি এল জে আই এই চার আকৃতির ক্রোমোজোম আমরা দেখতে পারবো এখানে কিন্তু আমরা ক্রসিং ওভারের সাহায্যে কালার দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যে কিভাবে ক্রসিং ওভারের সাহায্যে আমরা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ইয়ে কোষ পেতে পারি আমি সেটা আমি লাস্টে তোমাদেরকে বলবো ঠিক এনাফেস টু ধাপের পরে আমরা টেলোফেস টু ধাপে চলে যাই টেলোফেস টু ধাপে কিছুই না জাস্ট এই অপত্য ক্রোমোজোম মিলে নতুন করে নিউক্লিওলাস নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিও প্লাজম মিলে আমার নতুন চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হবে এখন আমাদের মায়োসিস কোষ বিভাজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে একটি কোষ থেকে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে এখানে যদি টু এন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে আমার এখানে অবশ্যই এন সংখ্যক ক্রোমোজোম হতে হবে সো আমরা ফার্স্টে দেখেছি আমার ক্রোমোজোম সংখ্যা কিন্তু টু এন ছিল বাট এখন আমরা দেখছি প্রত্যেকটা কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কিন্তু অর্ধেকে নেমে এসেছে যেখানে আমরা চারটা ক্রোমোজোম দ্বারা কাজ করেছিলাম সেখানে আমরা দেখছি যে এখানে দুটো করে ক্রোমোজোম আছে অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে আমরা জানি যে মায়োসিস ধাপে কিন্তু আমরা বিচিত্র বা বৈচিত্র পাচ্ছি বিভিন্ন রকম বৈচিত্র মানে যে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন এক প্রজাতি থেকে বংশের অন্য প্রজাতিতে সেটা আমরা কিভাবে পাচ্ছি দেখো এখানে দেখো এই এই ক্রোমোজোমটার এই কোষ্টার জন্য এক রকম ক্রসিং ওভারের ফলে এই তিনটা একই ক্রোমোজোম থেকে আর একটা ছোট অংশ অন্য অন্য কোষ থেকে বা এটা যদি পুরুষ শুক্রাণু থেকে আসে সো এটা ডিম্বাণু থেকে আসছে আবার এখানে দেখতেছি আমরা দুটো জায়গা ডিম্বাণু থেকে আসছে আবার এখানে শুধু একটি জায়গা কিন্তু শুক্রাণু থেকে আসছে আবার এখানে দুটি জায়গা শুক্রাণু থেকে আসছে এভাবে মা এবং বাবার ডিম্বাণু শুক্রাণুর মিলনের ফলে আমরা দেখছি যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হচ্ছে এটাই আমার কিন্তু মায়োসিস এর মূল লক্ষ্য মায়োসিস কোচ বিভাজনের মূল লক্ষ্য সো আশা করি তোমরা এই ক্লাসের মাধ্যমে আমার কোচ বিভাজনের সম্পূর্ণ যে কোচ বিভাজন রয়েছে তিনটি তিনটি কোচ বিভাজন 
যে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি কোনো সমস্যা থাকে এবং প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমাদের ফেসবুক পেজ ইজি মেথড তোমরা অবশ্যই লাইক করবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে তোমরা সবাই জানো ইজি মেথড তোমরা অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে সো আশা করি তোমাদের সবাই সবাই আমাদের সাথেই থাকবে সব সময় সো আজকে এই পর্যন্তই